Ating kilalanin si Teresa Magbanoa, bayaning Filipino. Si Teresa Magbanoa ang unang babaeng mandirigma sa Panay at kilala bilang Joan of Arc ng Visayas. Siya ay isang guro at leader militar. Si Teresa Magbanoa ay isinilang sa Pototan, Iloilo noong October 13, 1868. Siya ang pangalawa sa anim na anak ni na Don Juan Magbanoa at Doni Alejandra Ferraris. Asawa siya ni Alejandro Baldiras, isang mayaman na may-ari ng lupa mula sa Sara Iloilo. Sa kabila ng pagsalungat ng kaniyang asawa, si Teresa Magbanoa ay sumunod sa yapak ng kaniyang dalawang kapatid at sumali sa revolusyonaryong kilusan. Nakuha niya ang mga armas laban sa mga Espanyol at pinangunahan ang mga tropa. Siya ay nanalo ng ilang mga labanan sa ilalim ng pamumuno ni General Martin Delgado. Nagpakita ng lakas ng loob, patriotismo at taktika sa militar, kinuha ni Magbano ang kanyang unang panalo sa labanan sa Barrio Yating Pilar Capiz noong December 3, 1898 kung saan pinamunuan niya ang isang banda ng mga rifle sharpshooter at mga sundalo at pinabagsak ang mga tropang Espanyol sa lugar. Sa panahon ng digma ang Pilipino-Amerikano, nakilahok si Magbano sa ilang mga digmaan laban sa mga armadong perasang Amerikano tulad ng kanyang mga kapatid na sina Pascual at Elias na parihong mga opisyal. Noong Pebrero 11, 1899, si Nay Isa kasama si General Martin Delgado ay nakipaglaban sa labanan sa Iloilo City. Lumahok din siya sa labanan sa Balandang Haro ng Marso 1899. Ang digmaan ay nagdala sa kanya ng labis na paghihirap pagkatapos mawala ang kanyang dalawang kapatid. Ang kanyang mga kapatid na sina Pascual at Elias ay parehong namatay sa di maipaliwanag na pangyayari. Matapos ang maraming labanan, napagtanto niyang ang kanyang pangarap na isang independenteng Pilipinas ay kailangang maghintay. Binuwag niya ang kanyang mga tropa at sumuko sa mga Amerikano noong 1900s. Ginawa ni Magbano ang kanyang makakaya upang labanan ang pwersang Hapon. Ibinenta niya ang kanyang mga ari-arian upang may pambili ng pagkain at supply sa mga lokal na gerelya. Wala siyang naging anak sa kanyang asawang si Alejandro. Hindi nagtagal pagkatapos ng pananakop ng Hapon, ito naman ay namatay. Lumipat si Magbano sa Mindanao pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig at nanirahan kasama ang kanyang kapatid na si Maria sa pagadian Zamboanga del Sur. Namatay siya noong Agosto 1947.